。月初的时候，我看到了几款二十七英寸二 K 三百赫兹规格的显示器，当时我还以为是超频的，也没有看到大品牌做这类规格。结果没出半个月 ，HKC 就也推出了一款 G 二七 H 四。这个产品从纸面规格就能看出来，它更偏向于 FPS 类游戏玩家，毕竟超高刷是刚需嘛。那更高的刷新率就可以提供更加理想的运动清晰度。这款显示器使用的是惠科的 SN 二七零 ES 零三点一面板，规格为原生二 K 分辨率、原生三百赫兹刷新率以及八斗十比特色差，原生三百赫兹刷新率啊。那本期视频的实测数据是基于官方的二零二四年八月十号固件版本进行的收集。接下来我们一起看一下这款产品的各项实测表现如何。显示器的外观还是正面三边窄门框，底座为六边形设计 ，OSD 菜单有五项摇杆操作，外观依然是猎鹰系列的通用模具。那关注我们频道的小伙伴对它已经非常脸熟了，咱们就没有什么特别需要介绍的。接口方面，显示器提供了两个 HDMI 二点一，一个 DP 一点四和一个 Audio 音频接口。外接设备输出规格如图，这两个接口用哪个都没问题。虽然 HDMI 二点一接口只能以二 K 三百赫兹八比特输出，但是目前 HDR 模式下以十比特色深显示，并且帧数能高达二百四十赫兹的游戏基本上也见不到。在 DP 二点一满血接口出现之前，这两个接口的带宽已经是目前能买到最高的了。官方的原装配件提供了六十五瓦外接电源和一根双头 DP 线，台式机用户可以直接使用原装配线，笔记本用户需要事先确认好你哪个接口可以作为独显输出，并且购买对应的转接线接入显示器，以确保最大规格输出。显示器的支架提供了俯仰、升降、垂直旋转调节，不支持水平摇头，三种调节功能全程维持了均匀且丝滑的阻尼感，晃动幅度也比较小。它的机身尺寸我们进行了测量，大家可以截图保存一下，以方便提前规划好桌面的空间布局。接下来我们点亮屏幕，显示器的像素点为鱼鳞状垂直排布 ，OSD 菜单有两处常用功能，一个是暗场亮效，也就是暗部增强，将数值上调就可以提亮游戏内的暗部细节，同时画面的高光细节不会产生较为严重的过曝问题，也就是我们所谓的动态对比度。FPS 游戏以及其他容易受到暗场干扰的游戏都可以使用这个功能。第二个是零系列的宣传卖点 DIC 功能，老粉应该都很熟了，这功能我们以前介绍过，它本质上就是 MPLT， 通过插一帧的方法增加游戏的运动清晰度，属于针对 FPS 进行的体验强化。相比于古早的 MPLT 功能，它的黑帧不会导致短暂的屏幕熄灭，而是维持在较低的亮度。DIC 功能开启之后，屏幕的峰值亮度也会跟着下降。实测开启前，满亮度为四百三十三尼特，开启之后又为三百一十七尼特。如果你在室内使用的话，这个亮度肯定也是没有问题的。当然，这里需要提醒大家是，这个功能会伴随着频闪，部分用户对频闪是比较敏感的。如果开启一段时间之后，眼睛感到不适，建议就关闭掉 DIC 功能了。出厂默认模式的色域覆盖和色域容积实测结果如下。结合实测结果来看，这是一款超广色域显示器，色彩是相当艳丽的。我们使用渐变壁纸来展示一下这款显示器的色彩实拍。G 二七 H 四默认出厂模式提供了三档色温 ，HKC 这次终于将色温分成了三档，再也不像之前一样把暖色和标准档做成一模一样的色温了。另外，为了避免小白到手就感觉到它的色调发黄，所以这次出厂默认的色温档位就改为了标准档，到手后是七千五百 K 左右的冷色调，给一个好评。那废话不多说，我们在标准档位下进行游戏实拍，大家一起感受一下它的 SDR 游戏画质。重点数据实测环节，这款显示器提供了普通、快速、极速三档 OD， 第三档是存在明显投影的，属于不可用状态。我们来看一下前两档的表现。第一档平均 GTG 响应速度七点六毫秒，平均过出率仅为百分之零点二。第二档平均 GTG 响应速度四点六四毫秒，平均过出率百分之一点一。这档是推荐大家全程开启的最佳 OD 档位，过充率控制在了百分之十以内。计算了运动清晰度的动态图像响应时间为五点七一毫秒。进入游戏以千分之一秒快门拍摄进行武器切换是看不到任何明显归影。护眼测试环节，这款显示器提供了全程 DC 调光，亮度跳跃幅度在两尼特以内，不产生伤眼的频闪。蓝光实测环节，四百到五百纳米波段峰值约为四百五十六点五纳米，四百一十五到四百五十五纳米高能短波蓝光占比百分之二十五点二，属于硬件低蓝光，并且比普通的硬件低蓝光显示器占比更低。专业色彩空间测试环节，这款显示器提供了 sRGB、Adobe RGB、DCI-P3 三种模式。考虑到 Adobe RGB 用于影视后期需要百分之九十九左右的色域覆盖，所以这个模式我们就不参与实测了。sRGB 模式实测色域覆盖百分之九十八点三，平均色温六千五百三十九 K， 伽马曲线拟合度表现比较一般，色准平均 DLT 一点四三，最大值为二点三四，色彩均匀性最大偏差值为 DLT 四点二七，亮度均匀性。
，最大偏差值为百分之十四点七八，位于屏幕的右下角。这个模式的色域缩线、色温、色准以及色度均匀性表现都还不错，但是伽马曲线拟合度还是需要优化，建议进行入门级的色域学习工作。如果你是游戏玩家，对过饱和的色彩感觉到不适应，也可以开启这个模式，但它的色温只有六千五百三十九 K， 也就是说肉眼观感上会有一些发黄和发暖。DCI P 三模式实测色域覆盖百分之九十八点一，平均色温六千五百四十一 K， 伽马曲线拟合度表现不佳，色准平均 DLT 一点四六，最大值为二点七四，色彩均匀性最大偏差值为 DLT 四点二七，亮度均匀性最大偏差值为百分之十四点六六，位于屏幕的右下角。这个模式是为了适配苹果电脑做了一个 Display P 三色彩空间，色域缩线、色准表现都比较优秀，但是色温是偏低的。当前的苹果电脑已经根据亚洲人的瞳孔生理特性，将色温控制在了六千八到七千两百 K 这个区间。如果外接苹果电脑办公的话，这个色彩空间在视觉上容易感觉到偏暖，但 Display P 三的色彩空间，它的标准确实是六千五百零四 K 的色温。不过实际上影响也不算很大，因为我想象不出来一个苹果用户去买一款二十七英寸二 K 三百赫兹的电竞屏拿去办公的画面，而且现在一千到一千五价位也可以买到适配苹果的四 K 办公屏了。所以这个模式我们就不计算到最终的优缺点讨论环节了。场景还原所需的条件实在是过于过于过于小众和抽象了。亮度对比度环节，显示器的几个常用模式都在五百尼特上下波动，这个表现相当充足。小瑕疵在于 HDR 模式黑点亮度轻微超过了零点四尼特，可能部分用户开启 HDR 运行三 A 大作以及外接游戏主机的时候，会感觉到暗场是轻度发灰发白的。HDR 模式的色域覆盖两个档位都在百分之七十二贝塔二零二零左右徘徊，色彩相连度和 SDR 模式没有明显波动 ，HDR 色准两个档位基本上也没有什么明显差别。计算亮度加权后的 HDR 色准平均 DLT ITP 在八点零以内，属于控制很优秀的表现。UTF 曲线实测可以看出 ，HDR 游戏模式画面的暗部细节会得到更多的提亮，可以看得出来，惠科是在有心去优化这个模式，但过度会比较不丝滑。我个人还是更建议大家优先使用 HDR 电影模式。接下来我们对比一下 SDR 模式和 HDR 电影模式的实拍差异。实测全部结束了，我们来为这款显示器的综合性能进行打分。它的 DP 接口做到了 2K 三百赫兹八斗十比特满规格输出，给到八分。支架提供了俯仰、升降、垂直调节功能，不只是左右摇头，先给到四点五分。因为底座为六边形设计，比爪形更节省空间，奖励两分，拿到六点五分。响应速度表现，它的无畏平均 GTG 响应速度为四点六四毫秒，属于 Fast IPS 的中上水平，给到八分。色彩表现，因为做到了百分之九十五 P 三色域覆盖和百分之九十二 Adobe RGB 色域覆盖，在六分基础上各加一分，拿到八分。护眼表现，这款显示器提供了全程 DC 调光，并且提供了硬。鉴定蓝光也拿到了 SGS 护眼认证，给到八点五分。亮度对比度表现能达到三百尼特 SDR 峰值亮度和一千比一对比度，我们就会给到六分及格分。HKC G 二七 H 四的亮度和对比度全程超过了标准值，奖励零点五分，拿到六点五分。三以上得分总和乘以二 ，HKC G 二七 H 四最终得分为九十一分。由于缺少其他品牌的竞品数据，我们暂时先让它坐稳 Top One 吧。最后我们给出这款显示器的推荐值雷达图，并且聊一聊它的优缺点和目标用户。它当前的首发价格是一千八百九十九元，而且自身的规格是原生三百赫兹，所以去。跟二百四到二百六十赫兹的电竞屏卷性价比，暂时是相当有优势的。更高的刷新率可以带来更好的运动清晰度。如果你是以 FPS 为主的游戏玩家的话，就可以考虑入手这一台。另外，这款显示器提供了硬件低蓝光和六边形底座这两个附加卖点，在两千元以内的二十七英寸二 K 超高刷电竞屏中也是比较稀缺的。除了它的核心性能，如果使用 sRGB 模式进行入门级的设计学习工作，或者开启 HDR 运行游戏，它的表现也是一样过关的。那整体测试下来，看来 HKC 做 Fast IPS 面板也真的快研究明白了。期待 HKC 能拿出更好的面板来冲击当下。这个卷成漩涡的市场，短板的话，我个人觉得它还是有一处重要的优化空间。结合实测结果来看，六十四到幺五九之间的灰阶切换会产生稍久的时间，过充率也未超过百分之五，所以说明这款显示器实际上它还能更快。那当前的表现对娱乐级的 FPS 游戏玩家来说已经是足够用了，但如果后续的市场上出现了调教更加激进的同规格竞品，它的竞争压力就会变大。所以我个人也比较期待后续官方能更新固件进行提速。以上就是本期视频的全部内容了。各位观众，感觉对这款产品选购有帮助的话，还请赏一个免费点赞投币。我们下期视频再见吧，拜拜。